Magandang araw mga bata! Ako si Chevy! Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Machevy Nose! Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa hypertension o sa high blood pressure. Ating sasagutin ang mga katanungang Una, ano ang hypertension? Pangalawa, anong blood pressure ba ang maituturing na normal at ano naman ang maituturing na high blood pressure? Pangatlo, ano ang mga gamot para sa high blood pressure at ano ang side effects ng mga ito? Pangapat, ano ang masamang maidudulot ng hindi pag-inom ng maintenance para sa high blood pressure? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Una, ano ang high blood pressure? Ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na high blood pressure ay isang cardiovascular na sakit na dulot ng paulit-ulit at pamalagi ang pagtaas ng blood pressure. Ito ay nangyayari kapag may abnormalities sa either sa apat na blood pressure control site. Ang apat na blood pressure control site ay ang mga sumusunod. Una, arterioles. Pangalawa, postcapillary venules or tinatawag na capacitance vessels. Pangatlo, ang heart. At ang pangapat ay ang ating kidney. Kapag normal ang functions ng apat na parting ito ng ating katawan, ay mapapanatili o namimaintain ang normal blood pressure. Ang hypertension ay usually cause ng multifactorial abnormalities. Kapag may abnormalities ang isa sa apat na blood pressure control site o higit pa, nagdudulot ito ng pamalagiang pagtaas ng blood pressure. Maaari ding dahilan ng hypertension ay genetic factors, Meaning, ang hypertension ay namamana. Idagdag mo pa ang psychological at environmental stress at dietary factors, specifically ang mataas na sodium intake na nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Ang pressure sa dugo ay dulot ng force o lakas ng pagpump ng ating heart para ma-deliver ang dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan kung saan ito kailangan. Napaka-importante na mapanatili ang normal na blood pressure sa katawan upang ma-deliver ng tama at on time ang dugo sa lahat ng body organs at tissues at maiwasan ang pagkasira ng blood vessels o daluyan ng dugo. Pangalawa, anong blood pressure ba ang maituturing na normal at anong blood pressure ang maituturing na high blood pressure? Ang JNC o ang Joint National Committee ay isang regulatory body na nakafocus sa prevention, detection, evaluation at treatment ng high blood pressure. Ang normal na blood pressure ayon sa latest JNC ay less than 120 mm of mercury systolic pressure at less than 80 mm of mercury diastolic pressure. Kapag ang systolic pressure ay 120 hanggang 139 at ang diastolic pressure ay 80 hanggang 89, ito ay pre-hypertension. Kapag ang systolic pressure ay 140 hanggang 159 at ang diastolic pressure ay 90 hanggang 99, ito ay stage 1 hypertension. Kapag ang systolic pressure ay 160 hanggang 179, at ang diastolic pressure ay 100 hanggang 109, ito ay stage 2 hypertension. Kapag ang systolic pressure ay above 180 at ang diastolic pressure ay above 110, ito ay hypertensive crisis. Ayon sa latest JNC, maaari nang mag-umpisang uminom ng maintenance medicine kapag ang blood pressure ng mga adults na 60 years old at higit pa ay 150 over 90 mmHg o higit pa. Sa mga may edad naman ng mas mababa at kisa sa 60 years old, maaari lang mag-umpisang uminom ng maintenance medicine kapag ang blood pressure ay 140 over 90 mmHg o higit pa. Ang hypertensive crisis ay nangangailangan ng agarang gamot at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. 
Pangatlo, ano ang mga gamot para sa high blood pressure at ano ang mga side effects ng mga ito? Ayon sa Joint National Committee, ang first-line drugs o ang drugs of choice para sa high blood pressure ay ang mga sumusunod. Una, thiazide. Pangalawa, calcium channel blocker. Pangatlo, ACE inhibitor. At pangapat, angiotensin receptor blocker. Ang ating tatalakayin under sa group ng thiazide ay ang gamot na hydrochlorothiazide. Under sa group na calcium channel blocker ay ang gamot na amlodipine. Under naman sa ACE inhibitor ay ang gamot na captopril. At under sa angiotensin receptor blocker ay ang gamot na lusartan. Ang apat na gamot na aking nabanggit ay ang mga gamot na kadalasang nire-reseta ng doktor. Ating iisa-isahin kung papaano nga ba napapababa ng mga gamot na ito ang blood pressure at ano ang mga side effects ng mga ito. Una, hydrochlorothiazide. Ang hydrochlorothiazide ay isang diuretics or pampaihi. Pinapababa ng hydrochlorothiazide ang sodium at water content sa ating dugo. Ito ay sa pamamagitan ng pag-block sa thiazide-sensitive sodium chloride co-transporter sa ating kidney. Ang purpose ng thiazide-sensitive sodium chloride co-transporter ay i-absorb ang sodium at water habang nililinis ng kidney ang dugo. Kaya, kapag na-block ang functions nito ay hindi marireabsorb ang sodium at water at ilalabas natin sa ating mga ihi. Ang pagbaba ng sodium content sa ating dugo ay magriresulta sa pagbaba ng blood pressure. Ito ang ilan sa mga side effects ng hydrochlorothiazide. Una, pagbaba ng potassium, sodium at chloride na maaaring magdulot ng dehydration at sobrang pagbaba ng blood pressure. Maiiwasan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig habang nagme-maintenance ng hydrochlorothiazide. Pangalawa, Pinapataas ng hydrochlorothiazide ang uric acid, calcium at glucose, kaya bawal ito sa mga may diabetes at may gouty arthritis. Pangalawa, amlodipine. Ang amlodipine ay under sa group na calcium channel blocker. Ang calcium ay isang importanteng ayon na tulong sa pagkontrak ng muscle sa ating puso kapag ito ay nagbibit at pagkonstrict o pagsikip ng daluya ng dugo. Ang sobrang calcium sa heart muscles at arteries ay magdudulot ng pagconstrict ng arteries o daluyan ng dugo na magriresulta sa high blood pressure. Ang mechanism of action ng amlodipine ay pinipigilan niya ang calcium sa pagpasok sa cells ng ating puso at arteries sa pamamagitan ng pag-block ng calcium channel. Ito ay magriresulta sa pagbaba ng calcium sa heart muscles at arteries. Kaya, nagiging maluwag ang daluyan ng dugo at bumababa ang blood pressure. Ang mga common side effects ng calcium channel blockers ay ang mga sumusunod. Constipation, pagkahilo, palpitation, fatigue, flushing, sakit ng ulo, pagsusoka, rush, at swelling ng paa at lower legs. Pangatlo, Captopril. Ang captopril ay isang ACE inhibitor o isang angiotensin converting enzyme inhibitor. Ang purpose ng angiotensin converting enzyme ay i-convert ang angiotensin 1 to angiotensin 2. Ito ang steps kung paano ito nangyayari. Ang ating atay ay magpuproduce ng angiotensinogen habang ang ating kidney ay magre-release ng renin. Kinukonvert ng renin ang angiotensinogen to angiotensin 1. Ang lungs naman ay magre-release ng angiotensin converting enzyme para i-convert ang angiotensin 1 into angiotensin 2. Ang angiotensin 2 ay may direktang epektong nagpapasikip ng daluyan ng dugo at mag-stimulate sa pag-release ng aldosterone para ma-reabsorb ang sodium at water sa kidney. Ang dalawang epekto ng angiotensin 2 ay nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Kaya... Kapag na-inhibit ang ACE, ay hindi na mako-convert ang angiotensin 1 into angiotensin 2 at maiiwasan ang pagtaas ng blood pressure. Iyan ang epekto ng captopril. Ito ang ilan sa mga side effects ng captopril. Dry cough, 
hyperkalemia, angioedema, skin rash, hypotension, at palpitation. Ang kaptopril ay bawal sa mga buntis. Panghuli, lusartan. Ang lusartan ay under sa class na angiotensin receptor blocker. Ito ang simpleng visual sa pag-convert ng angiotensinogen hanggang maging angiotensin 2. Ang angiotensin 2 ay magiging epektibo lamang kapag pumasok ito sa cell sa tulong ng angiotensin receptor. Ang ginagawa ng lusartan ay pinipigilan niya ang angiotensin 2 sa pagbind sa receptor kaya hindi ito nakakapasok sa cells at napipigilan ang epekto ng angiotensin 2 na magriresulta sa pagbaba ng blood pressure. Ito ang ilan sa mga side effects ng lusartan. Pagkahilo, staphy nose, back pain, pagtatae, fatigue, pagbaba ng blood sugar at paninikip ng dibdib. Pang-apat, anong masamang maidudulot ng hindi pag-inom ng maintenance para sa high blood pressure? Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng blood pressure ay magre-resulta sa multiple organ damage sa utak, heart, mata, kidney at reproductive system. Maaari itong magresulta sa stroke, pagkabulag, pagtaas ng sugar levels o diabetes, heart attack, heart failure at kidney failure. Ayon sa isang pag-aaral, pangalawa ang high blood pressure sa dahilan ng pagkasira ng kidney. 29% ng mga pasyente na may chronic kidney disease ay resulta lamang ng hindi pagkontrol ng blood pressure ng mga pasyenteng may hypertension. Kaya, napaka-importanteng uminom ng maintenance medicine para sa hypertension upang mapanatiling normal ang blood pressure at para maiwasan ang mga complications na aking nabanggit. Nakakasira ba ng kidney ang pag-inom ng maintenance para sa high blood pressure? Ang prolonged use ng mga anti-hypertensive drugs o maintenance na gamot para sa hypertension ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kidney. Ito ay dahil sa pag-alter o pag-iba ng functions ng kidney para mapanatiling normal ang blood pressure. Sa katagalan, magre-resulta ito sa chronic kidney disease. Para maiwasan ang side effect na ito, o galiing mag-follow up check-up sa doktor para ma-detect ang possible organ damage at maiwasan at maagapan ng mas maaga. Ating alalahanin na kapag hindi kinontrol ang pagtaas ng blood pressure, ito ay makakasira din sa kidney. So, let's put it this way. Kapag palagi ang mataas ang blood pressure at hindi ka uminom ng maintenance medicine, ay mabilis na masisira ang kidney. Ang pag-inom ng maintenance ay nagpapabagal o nagpapatagal ng pagkakaroon ng complications na pagkasira ng kidney. Ang high blood pressure ay isang silent killer. Ito ay isang irreversible na sakit. Meaning, hindi na maibabalik pa sa normal ang blood pressure kung walang tulong ng maintenance medicine. Ang goal ng maintenance na gamot ay iprolong ang buhay ng mga may high blood pressure sa pamamagitan ng pagkontrol ng blood pressure at pagpapatagal ng pagkakaroon ng complications. Kaya, kung titingnan natin ang benepisyo versus sa risk, mas mainam na mag-take ng maintenance medicine kasabay ng regular medical check-up sa doktor. Maaari bang isubstitute ang vitamins at food supplement sa maintenance para sa high blood pressure? Ang pag-inom ng vitamins at food supplement habang umiinom ng maintenance medicine para sa high blood pressure ay kailangang may pahintulot mula sa doktor. Huwag basta-bastang uminom ng vitamins at food supplement dahil maaari itong may interaction sa iniinom mo na maintenance. Hindi din ito pwedeng isubstitute sa maintenance na gamot dahil hindi closely studied ang action nito para mapababa ang blood pressure. Maaari itong pang-supplement Pero hindi pang substitute. Ako si Chevy at nagiiwan ng paalala. Kung ikaw ay may high blood pressure, magpa-regular check-up every 3 months sa doktor para maiwasan ang possible organ damage complication. And I love you! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pananood sa aking mga video. 
ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang isubscribe at isinit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita!